，辽宁被中央选中，打造双核四附城市结构，跨渤海通道，有戏了。根据国土规划，辽宁的城市结构确定为双核四附，规划中还提到要预留渤海跨海通道的大连段引线。今天就让我们一起来看一看，在观看的过程中，不要忘了点赞关注。一、辽宁的基本情况。辽宁位于东北，是东三省位置最靠南的省份，面积十四点八六万平方千米，人口四千一百八十二万。辽宁省南部濒临黄海与渤海，与山东半岛隔海相望，其西南与河北省接壤，西北部与内蒙古相邻，东北部是吉林省，东南部与朝鲜和鸭绿江相望。辽宁省有二百六十六个岛屿，其中长兴岛是长江以北第一大岛。其主岛面积约二百五十二点五平方公里，人口大约五万。长兴岛濒临渤海，具备发展海洋经济的条件，其区位优势十分优越。该岛距离与大连舟水子国际机场相距一百二十千米，其西部与秦皇岛隔海相望，距离韩国的仁川港约三百三十九海里，与日本长崎港相距约六百四十六海里，是大连的开放先导区之一。岛上的主要产业是造船业、酿造业、旅游业、临港产业等。辽宁省资源丰富，以探明储量的矿产有一百二十五种，其林煤矿的保有储量约二十五点六亿吨，占世界的百分之二十五。该省居全国首位的矿种有硼矿、铁矿和金刚石，丰富的资源为工业发展提供了基础。辽宁是我国的老工业基地之一，有四十个工业大类。其石化、钢铁、冶金、机械、造船等产业在全国具有优势地位和较高的市场占有率。二、双河四附城市格局。双河是沈阳和大连，沈阳是辽宁省会特大城市之一。沈阳位于辽宁中部，面积一万二千八百六十平方公里，人口约九百二十点四万。辽宁有储量大约十八亿吨的煤炭、三亿吨石油和二千五百万吨铁矿。因此，在新中国成立初期，沈阳是以装备制造业为主的重工业基地。四十一个工业大类中，沈阳有三十七个。该市诞生了我国工业史上的数百项第一。目前，沈阳的新兴产业占规模以上工业的比重已经达到百分之二十五，主要包括航空、生物医药、新材料、IC 装备等，其机械装备、汽车及零部件已经形成千亿级产业集群。二零二三年，沈阳市的 GDP 约八千一百二十二点一亿元。东北地区曾经因为产业结构、人口流失、环境限制等因素，逐渐走向衰落。从一九六零年至二零二零年，东三省 GDP 总量在全国的占比由百分之十九降到百分之五点零三。去年，沈阳都市圈成为全国第九个国家级都市圈，它的范围包含沈阳、抚顺、鞍山、阜新、本溪、铁岭。辽阳以及沈阜示范区，面积大约七万平方公里，人口超过两千万。二零二二年的区域 GDP 大约一点三七万亿元。该都市圈的建设对东北吸引人才和技术，加快资源整合有重要意义。大连是辽宁副省级城市，它位于东北最南端，濒临黄海与渤海，是我国重要的港口城市。大连港获批全国首个国际枢纽港的港口规划。进一步加强了该市在区域和国际航运、物流等方面的地位。大连工业起步较早，是中国重要的工业基地。旅顺船坞是大连近代工业的开端。该市现在的支柱产业包含石化产业、装备制造、食品加工、电子信息等。二零二三年，大连的地区 GDP 约八千七百五十二点九亿元。四富是锦州、丹东、鞍山、营口。锦州位于辽宁西南部，它是华北与东北之间的交通枢纽，与周边的朝阳、阜新、盘锦和葫芦岛等形成了一小时城市群。该市的锦州港是我国沿海最北部的全面对外开放的国际商港，其腹地的涵盖范围包括我国东北的西部、内蒙古的东部，甚至是蒙古国以及俄罗斯远东地区。丹东位于辽宁东南部，该市是中国海岸线的北端起点。主体产业是工业、商贸、港口、物流、旅游。丹东是中国对朝贸易口岸城市。二零二零年，新一周口岸暂时关闭。二零二二年九月十六号恢复铁路通关。鞍山位于辽宁中部，该市铁矿储量超百亿吨，占全国储量的百分之二十五。因此，鞍山的钢铁产业十分发达，被称为“钢都”。
，它是我国老工业基地之一，冶金、石油、化工、机械等产业实力雄厚。啊，营口位于渤海东岸，历史上这里是东北首个开埠的城市，也是民族金融业的起兴之地。二零二三年的 GDP 约一千四百七十九点四亿元。三，跨渤海通道建设或成现实。在山东和辽宁的国土规划中，都强调了渤海跨海通道。在国家层面，也有关于渤海跨海通道建设的表述。渤海跨海通道是从山东蓬莱，经过长山列岛，以跨海大桥、海底隧道或桥隧结合等方式，跨越渤海到达辽宁抚顺。目前，该通道建设的难点集中在成本和风险上。如果通道能够建成，全长大约一百二十五公里，以每小时一百八至二百千米的车速，蓬莱与旅顺之间的路程仅需一小时。如果通道建成，东北与山东和长三角之间的运输距离将缩短四百至一千公里，从黑龙江到海南将形成一条长度超过五千七百公里的交通大动脉。东北的资源，山东的制造业和外贸能实现强强联合，缩小环渤海与长三角、粤港澳的差距，为京津冀创造更大的发展空间。